ഹലോ ഡ്യൂസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആനുവൽ എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ കീ ആണ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് ആനുവൽ ഇവാലുവേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ ഞാൻ ഓൾറെഡി മലയാളത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ കുറേ കമൻസ് കണ്ടു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കോൾ ഓഫ് ടൈം ആണുള്ളത് ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആകെ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ആണുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആറ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആ ഒരു ആറ് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും ഇവിടെ അഞ്ച് മാർക്ക് വീതമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ മുപ്പത് മാർക്കിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണ് നോക്കാം ഈ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിലെ എ ചോദ്യമാണ് ദ ഗീവൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ടുവേർഡ്സ് എ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് കാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ഓഫ് സീ സെയിം ഷേപ്പ് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് നാല് ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ വെക്കുമ്പം നീല വരിയല്ലോ ഈ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ വെച്ചാലും ഒരേ ഷേപ്പിൽ പിന്നെ നീല വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് പപ്പട അതായത് പപ്പടം രണ്ടാമത്തത് ബാങ്കിൾ വള മൂന്നാമത്തത് ഗോളി നാലാമത്തത് ടോപ്പ് ടോപ്പ് പിന്നെ ഏതാ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പരം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്നാമത്തത് അതായത് ഗോളിയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു റൗണ്ടിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പിൽ വെച്ചാലും ഷാഡോ എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഷാഡോ ആണ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആൻസർ ഗോളിയാണ് വരുന്നത് ബി ചോദ്യമാണ് ഇഫ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസ് ആർ വ്യൂഡ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദെയർ സൈസ് വൈ അതായത് നമ്മൾ സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസിൻ്റെ ഷാഡോ നമ്മളൊരു സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് സൈസിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഏത് സൈസിലായിരിക്കും സ്മോൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ചെറിയ ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക കാരണം എന്താണ് ആ കാരണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഇറ്റ് വസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്മോൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ നീല് ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അതായത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ പ്രകാശ സ്രോതസ്സിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇഫ് ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഈസ് ലാർജർ ആൻഡ് ദ ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ദെൻ ഷാഡോ വിൽ സി ആ സ്മോൾ അതായത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വലുതും ഒബ്ജക്റ്റ് ചെറുതുമാണെങ്കിൽ ഷാഡോ ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് എ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്കും ഇനി സി ചോദ്യമാണ് ഹൗ ഡസ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ഒക്ക എങ്ങനെയാണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ മൂണ് ഭൂമിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും മൂണ് സോറി സണ്ണിൻ്റെയും അതേപോലെ മൂണിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഭൂമി വരും ഇൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഭൂമി അതായത് എർത്ത് സണ്ണിൻ്റെയും മൂണിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൂമിൻ്റെ നീലായിരിക്കും ചന്ദ്രന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് എ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്ക് ബി ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് സി ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ എഴുതിയത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി
സ്കിൻ ആൻഡ് കോസ് ഡിസീസസ് അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം യോജിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഏതാണോ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റീസണാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് സ്വെറ്റ് വിയർപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്വെറ്റ് വരുന്നത് അത് ഏതിലൂടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ മൈന്യൂട്ട് പോൾസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് സ്വെറ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഈ സ്വെറ്റ് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങും അത് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ റീസൺ ആവും അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് മാർക്ക് രണ്ടല്ല മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഇതിന് വരുന്നത് എസ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് ഓരോ മാർക്ക് ബാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മാർക്ക് ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു വെയ്സ് ടു സേവ് പേഴ്സൺ വിത്ത് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ കിഡ്നി ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആളെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് അവർക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാം കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കുന്നതും രണ്ടാമത് ഡയാലിസിസും ആണ് അത് ഡയാലിസിസ് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയ രണ്ട് മാർക്ക് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ നോക്കാം എ ചോദ്യമാണ് വേരിയസ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദിയർ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആർ ഗിവൺ ബിലോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ സ്വീറ്റ് അബ്ലി അതായത് ഇവിടെ ഓർഗാനിസവും അതേപോലെ അതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗനും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ വെറ്റ് സ്കിൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റിലത്തത് വെറ്റ് സ്കിൻ അതായത് ഈർപ്പമുള്ള തൊക്ക് എന്തിനാണ് അത് അതുള്ളത് ആ പിന്നെ മണ്ണിന് അതായത് ഏർത്ത് വാമിനാണ് അതുള്ളത് എ ഏർത്ത് വാമാണ് ബി ഫിഷിൻ്റെ നേതാവ് വരിക ഗിൽസാണ് വരിക ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗിൻ്റെ നേതാവ് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയണം അതായത് നമുക്കറിയാം ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാണ് അപ്പോൾ കരയിലാകുമ്പം അവർക്ക് ലെങ്സ് ആണ് ലാൻഡിൽ ലെങ്സ് ആണ് വാട്ടറിൽ മോയിസ്ച് സ്കിന്നും ആണ് ഇനി ഡി എന്താണ് ബുക്ക് ലെങ് എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് ഡി സ്പൈഡറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് ദ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഹെയിൽഡ് എയർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദ എക്സ്ഹെയിൽ എയർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദീസ് ഡിഫറൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന എയറിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പം ആ എയർ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി ആ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ ബാക്കി ഓക്സിജൻ എവിടെ പോകുന്നു എന്താകുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇൻഹെയിൽഡ് ഓക്സിജൻ റീച്ച് ഇൻ ലെങ്സ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ടു ഹാർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ എത്തിയ ഓക്സിജൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർട്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹാർട്ട് പമ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡി ആൻഡ് റീച്ച് അറ്റ് സെൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് അത് പമ്പ് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലോട്ടാകെ എത്തുന്നുണ്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എനർജി എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്സിജൻ ഗെറ്റ് അബ്സോർബ് ടു സെൽ ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ അതായത് ഇത്ര ഏരിയ മതി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സെല്ലിൽ അത് ഈ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് നമ്മുടെ സെല്ലിൽ എത്തുന്നുണ്ട് സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയാനുള്ള റീസൺ അപ്പോൾ ഇത്ര ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ മെയിൻ പോയിൻ്റ് അവിടെ വേണം അതായത് സെല്ലാണ് ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സി ചോദ്യം നോക്കാം നെയിം ദ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ലെങ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അതായത് ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയിൽ എവിടെയാണ് ലെങ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു പേരുണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ആ ഒരു പേര് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എന്ന് എഴുതാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് എ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് ബി ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് സി ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്
റൈറ്റ് ഫോർ വെയ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദീസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള ഫഞ്ചി ബാക്ടീരിയൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഐറ്റമൊക്കെ കേട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് പിന്നെ എന്താണ് നാല് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസമെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാല് ആക്ടിവിറ്റി പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ പറയാം അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പറയാം അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എയർ ടൈറ്റ് പാക്കറ്റ് പിന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ അതായത് നല്ല ചൂടുള്ളപ്പോഴും അതായത് നല്ല തണുപ്പുള്ളപ്പോഴും അതേപോലെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റിൽ പിന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഈർപ്പം തീരെ ഇല്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും എന്തില്ല ഈ ഫഞ്ചൈ ബാക്ടീരിയ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല ഇനി സീ ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് മേക്കിങ് ജാം യൂസിങ് വൺ ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട് അവൈലബിൾ ടു അസ് അതായത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടൊരു ജാം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് പറയാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ ജാം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ പപ്പാഴ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടൊരു ജാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ ഈ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുക അല്ലേ പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുറുക്കി വരിക ഓക്കെ അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തീരെ ഇല്ലാത്തവരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതിനൊരു മാർക്കാണ് എ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് ബി ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് സി ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്കാണ് ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് നോക്കാം എ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ് ടു ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് ഫ്രം ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടു ദ ടൈം ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ടു ഗെറ്റ് സേഫ് ഫുഡ് അതായത് ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുതൽ കഴിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നാമത്തത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ റോങ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്ലേ നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം പിന്നെ കഴിക്കുന്ന രീതി ഓക്കെ അവളെ ഹീറ്റിംഗ് ഇവ ഹീറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഫുഡ് ഐറ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ അതായത് നമുക്ക് താഴെ കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാം സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഫുഡ് ഐറ്റം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നത് മാംഗോ ഉണ്ട് ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട് ലെമൺ ഉണ്ട് മിൽക്ക് ഉണ്ട് ചില്ലി ഉണ്ട് ചിപ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ നോക്കാം നോക്കി സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാംഗോയും ലെമണും പിന്നെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രേപ്സ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ മിൽക്കും ചില്ലിയും ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ എയർ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് എയർ ടൈറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ചിപ്സൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ പാക്കറ്റിലൊക്കെ ചിപ്സ് ബനാന ചിപ്സും മറ്റ് ചിപ്സുകളൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് അതൊക്കെ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ സി ചോദ്യമാണ് നെയിം ദ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡഡ് ടു ജാഗരി ടു ഗീവ് ഇറ്റ്സ് കളർ അതായത് ശരക്കരയിലൊക്കെ കളർ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എ റോഡോമിൻ ആണോ പിന്നെ ബി കാർമോയിസിനാണോ സി ടാർ ടാർട്ടാസിനാണോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ആണല്ലേ റോഡാമിൻ ആണ് ഇനി ആറാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഈസ് വാട്ടർ സ്റ്റിൽ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഈസ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദ ടു ഈസ് പൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് നാവ് അതായത് നമ്മളുടെ ഏർത്തിൽ പിന്നെ എന്താണ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും വെള്ളമാണ് അതിൽ തന്നെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ആ മൂന്ന് ശതമാനം തന്നെ ഇപ്പോൾ മലിനീകരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏ ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ടു സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച്
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചത് ആ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കുളങ്ങളിലും അതേപോലെ പുഴകളിലൊക്കെ ഈ ആൽഗേൻ്റെ ഗ്രോത്തൊക്കെ വളരെ അധികമാവുന്ന ചില പ്രതിഭാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറയണം അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ പിന്നെ പിന്നെ യൂട്രോഫിക്കേഷനാണ് ആ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സൊക്കെ അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലൊക്കെ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഈ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻറ്റ് ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും പുഴയിലും അതേപോലെ കുളങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ആൽഗെ പോലുള്ള പിന്നെ വാട്ടർ പ്ലാൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങും അധികമായിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങും അത് ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകും അതായത് ഇത് അധികമായിട്ട് വളരുമ്പം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജനൊക്കെ ഇവർ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അതിലുള്ള ജീവികൾക്ക് അതിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതേപോലെ എഴുതി വെക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയാണിത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ദിസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് വെയർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് അതർ സിമിലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്ലോ ഇൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സച്ച് ഫ്ലോയിങ് എക്സസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ദാറ്റ് കോസ് എക്സസി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇവിടുത്തെ സീ ചോദ്യമാണ് നെയിം ദ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇസ് ബോൾ ടു മേക്ക് വാട്ടർ ഈസ് ബോൾ ടു മേക്ക് വാട്ടർ പേപ്പർ ആൻഡ് ഇസ് കൂൾ ടു കളക്ട് പ്യുവർ വാട്ടർ അതായത് വെള്ളം നല്ലം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് വാട്ടർ പേപ്പർ ആക്കുകയും പിന്നെ അത് കൂൾ ചെയ്തിട്ട് പ്യുവർ വാട്ടർ കളക്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ പിന്നെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് ബി ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് സി ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്കാണ് വരുന്നത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ബേണിങ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഇൻ അതർ സിറ്റുവേഷൻസ് ടു അതായത് എയർ പൊല്യൂഷന് പല വസ്തുക്കൾ കത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എ ചോദ്യമാണ് complete the table related to the problem of air pollution in the following situation അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ടാ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എയർ പൊല്യൂഷന് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം ഒന്നാമത്തത് പ്ലാസ് ബേണിങ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് പറയും അതിൻ്റെ സ്മോക്ക് അതിൻ്റെ സ്മോക്ക് നമുക്ക് പല ഇറിറ്റേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്മോക്ക് ക്രിയേറ്റ് മെനി ഇറിറ്റേഷൻ ടു വാസ് ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ് ബേണിങ് ഓഫ് ഫൈവ് വുഡ് കെറോസിൻ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് എക്സെട്ര അതായത് വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ കെറോസിൻ കത്തിക്കുമ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ഹാർമ്ഫുൾ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദാറ്റ് കോസ് മെനി പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഈ ഒരു ടാബിളിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ഫൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ അതായത് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ വാഹനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പുക പരിശോധിക്കുന്നത് മൂലം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബൈ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റ് വെദർ വെഹിക്കിൾ എമ്മിറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻ മോർ ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എൻജിൻ ഫെയിലിയർ ഏജ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ഫ്യൂൾസ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ വെഹിക്കിൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തായാലും പിന്നെ ഈ വെഹിക്കിൾസൊക്കെ ഈ പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യുമ്പം കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പിന്നെ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഏജ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എൻജിൻ ഫെയിലിയർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫ്യൂൾസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ചോദ്യമാണ് ദ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇസ് ബേ
രീതി ഇവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റേജ് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോർ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കാണ് എ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മാർക്ക് ബി ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഇനി സി ചോദ്യമാണ് നെയിം ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സീഡ് വിത്ത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് റൈറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് പെക്ലാരിറ്റി അതായത് നമ്മൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്തായിരുന്നു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ രണ്ട് പെക്ലാരിറ്റീസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സീഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ ടഫ് ആയിരുന്നു ഈസി ആണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സ